തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് സ്വർണമെടുത്ത് അൻപത് പവൻ സ്വർണവും എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അറുപത്തിനാലായിരം രൂപയും കൈക്കലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയും വാങ്ങി മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറണ്ടോടേക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ പോയി പറണ്ടോട് ഉള്ള ഒരു ഫൈനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം പണയത്തിലെടുക്കുന്ന അവരുടെ ജീവനക്കാരനാണ് മോഹൻ ഉദ്ദേശം അമ്പത് വയസ്സോളം വരും അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ പറണ്ടോട്ട് ആ പണയമെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം വാങ്ങി പേർക്കട കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പണയം വെച്ചിട്ട് തലേ ദിവസം നേരത്തെ പണയം വെച്ചത് കുറച്ച് എടുത്ത് ബാക്കി പണം തീർത്തിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മടങ്ങി പറണ്ടോട് ഫൈനാ ഐശ്വര്യ ഫൈനാൻസിലോട്ട് പോകും ഇത് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ മോഹൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എട്ടയ എട്ട് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് റോഡ് വിജനമായ സമയത്ത് പതിവ് പോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ വന്ന് അറുപത്തിനാലായിരം രൂപയും അൻപത് പവനുമായിട്ട് സ്കൂട്ടറിൽ പോയി ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്കൂട്ടറിനെ ഒരു ബാഗിനകത്താണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് സി സി ടി വി കണ്ടു കരകുളത്തിന് അടുത്ത് വരെ സി സി ടി വിയിൽ അദ്ദേഹം പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് എട്ടാം ശേഷം പുള്ളി ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു മോഹൻ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല സ്കൂട്ടറില്ല അൻപത് പവനില്ല അറുപത്തിനാലായിരം രൂപയില്ല ആളില്ല ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആര്യനാട് സി എ ആണ് അവിടുത്തെ എസ് ഐ ഉണ്ട് നെടുമ്പങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്ങോട്ട് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് പോലീസിന് തലവേദന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ഇതധികം പേരുടെ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് വന്നില്ല അന്ന് വാർത്തകളൊക്കെ പത്രത്തിൽ വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇതിന് ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇത് ഒരു കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വർണവും പണവും കൈക്കലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് അപകടം നേരിട്ടു എന്ന് ഞാൻ കഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂട്ടർ ഇപ്പം കാണാനില്ല യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും കണ്ണീരൊഴുക്കി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാതെ പോലീസ് അന്വേഷണം തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷയില്ല കാരണം ഈ സംഭവം നടത്തിയ സി സി ടി വി ദൃശ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റ് പല സി സി ടി വി ദൃശ്യത്തിലും പോലീസിന് സഹായമായ ഒരു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ദുരൂഹമായ ഈ കേസ് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം ഇത് ഈ മോഹൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇതേ രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ഗാങ്ങുകളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ കോംപ്ലിസിറ്റി പരിശോധിക്കണം ഇതിനൊരു തുമ്പുണ്ടാകണം ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന